Банк кызмета адамдарга ауадай гажет, ал банк керегемес. Был сөзді әлемдегі ең қалтал адамдардың бірі Билл Гейтс 1990 жылдар айтқан. Қаншама уақыт өтсе де, өз ектілігін жойған жоқ. Басқа шайтса, технологияның дамуы алдағы 5 жылда банк кызметін шамамен 30%-ға қысқарту мүмкін. Казыр жалпалемде жасанды интеллект пен робототехника жұмыс процестерін женгілдетет. Бек офис секілді бөлімдердегі мамандардың қажеттілігі шамалы. Казахстандағы банктермен бизнес уекілдері цифрландыру үрдісіне қаншалықты дайын. Бүгінгі шығарылмамызда банк саласында енгізлетін соңғы технология және цифрлық банктердің қызметі жайында айтатын боламыз. Хабар 24 телернасының еферінде қаржы бағдарламасы. Уақыт бір орында тұрмайды. Озық технология қарштап дамыған сайын түрлі саладаға қызмет түрлерін жаңа денгеге көтерді. Дәстүрлі банк қызметі бүгінде тұтынушылардың көңілінен шықпайтына айтпаса да түсінікті. Қаржылық институттар цифрлық технологияның қызметін таңдайтындардың сұрансына сәйкес жаңа өнімдерін ұсына бастады. Себебі банктер арасында бәсеке қыза түсті. Қаржыландыру жүйесінде өзгеріс көп. Тек тұтынушы талғамына сай қолдана береді. Маркс Уэб сараптамалық агенттігі Қазақстандағы екінші денгелі банктердің жұмысын бағалап, соның біреу ұсынған мәбелді қосымшана тұмыдыдағы үздік оныққа кіргізіп отыр. Технологический прогресс, он не является... Банк секторындағы технологиялық прогресс бүгінде өте ғарқынды дамып жатыр. Бір орында тұрмайды. Қазақстанға ғатысты айтатын болсақ, бас келдермен салыстырғанды, әлі артта қалып тұрмыз. Біздегі ең басты ғеншілық облыс орталықтары аудан мен ауылдардан шалғайда жатыр. Яғни логистика қысап тұр. Мысалы, көптеген моноғалыларда тұрғындар үшін таңдау мүмкінді ғаз. Себебі, бір-екі банктен басқа еш қандай қаржылық институты қызмет көрсетпей. Мүлдем таңдау жоқ деуге болады. Мобилдік қосын шарқылы банктық қызметтерді қолдану оңай әрі қызмет түрлері үнемі қол жетімді. Қазіргі кезде Қытайда технологиялық жағынан дамыған алпауыттардың бірде байтып жүрміз. Бірақ 10-15 жыл бұрын елдегі жағдай мүлдем басқа ша болатын. Сол кезеңдерде сапасы нашар тауар шығарып, экспорттайтын. Сәйкесінші адамдардың еңбекде арзанға бағыланды. Заман өзгерді, нәтижесі көз алдымызда. Қазақстанды аз уақыттан соң технологиясы қарштап дамыған елдердің ғатарына қосылатынына сенімдімін. Диджитал трансформация. Тек қана цифрлық технологияны еңгізіп қана қоймай қызмет көрсету сапасында артырады. Бүгінде ақшы одару қызметі бір шама женгілет. Әліметтік желілер арқылы оп-оңай жүзегі асыруға мүмкіндік бар. Ол үшін төлем картасын әліметтік желедегі аккаунтқа түркеу жеткілікті. Банктар мен компаниялар бұл қызмет түрін одан әрі дамытуға мүдделі. Алайда қазіргі уақытта онлайн қызмет түрін қолданатындардың дені жастар. Егде жастағы тұрғындар банкке арнайы барғанды жөн санайды. Адамдар мобилдік қызметті қолдан қысы келсе өз еркі. Әркім өзіне аңғайлы қол жетімді дүниені пайдаланады. Барлық мәселе сервиске келіп тіреледі. Көптеген банктер ұсынған қызмет түрімен мобилдік қосымшаның дизайна, тұрғындардың көңілінен шықпау мүмкін. Сондықтан қолма қол ақшамен есептесет. Өткені банк ұсынған мобилдік қосымшаны қолдану ғиын. Әзірге бұл ең тиімді жол. Келешекте барлыға қолма қолсыз карты шықарқылы төлей түн жүйеге толық көшетте бойлаймын. Ол үшін банктер тұтынушылардың қауіпсіздігін ғамтамас етуге ден қой ұтейіз. Сол кезде телефон арқылы онлайн төлемдер жасау көбе етіспек. Өнемшілдік адамды жоқшылықтан қарызға батудан сақтандырады. Оның үстіне заманауи құрылғылар қаражатыңызды басқаруға зор мүмкіндік. Сарапшылардың бол жамыша алдағы үш жылда банк секторындағы цифрлық технологиялардың үлесі өсе түседі. Қаржылық ұйымдар мобилді қосымшадан бөлек банк карта сарқыла ақшайыр бастайтын қызметті іске қосад Банкының бағдарламасы мен жұмыс деу әзірге қиым болды жатыр көптеген адамдарға. Ал мұна жаға финансық технологияда оның жұмыс деу өте женгіл және оңай. Егер де осы жаңа жүйені оқытып соман өрететін болса, мен ойлайым бір күннің үшінде жаңағы бірнеше сағаттың үшінде кез келген адамды оқытып өретігі болады. 
Ұлттық банкі 2016 жылдың соңынан бері өз тарапынан мобилді қосымшасын іске қосты. Тұтынушылармен тұғыз байланыста болуға таптырмасы мүмкіндік. Әр адам қаржыға байланысты соңға ақпаратпен қызмет түріне ғатысты өзгерістерді сұрттай бақылайды. Қаржы нарығын реттеуші орғын сақтандыру және сақтандыру қызметі туралы заңға цифрлық технологияны Олттық банка қызметін толықтай цифрландыру жүйесіне бұрыннан көшірген. Мобилді қосым шарқылы кез келген қызмет түрін алуға болады. Екінші денгелі банктерде өз тұтынушыларына жағдай жасауға кірісті. Себебі бәсеке ғызды. Қазіргі вақытта Олттық банк сақтандыру қызмет түрлерін онлайн жүйеге көшіруге әзірлікті бастады. Интернет арқылы келісім шарт жасауға болады. Бұрынғыдай арнайы офиске барудың қажеті жоқ. Бұл саланы дамытуға серпін бермек. Оған мемлекеттен ешқандай шығын шықпайды. Жүйені үшкістер министерлігі біздің ұсынысымыз бен техникалы жағынан реттейді. Жалпы банктік операцияларды автоматтандыру үшін есептеу технологиялар тиімді. Біріншіден банк шығын азайса, екіншіден адамдар уақытын үнемдейді. Бір қатар банктерді биометриялық технологиялар дауыс бойынша тану, фотосүрет немесе бейне арқыл адамның келбетін сканерлеуді қолданысқа еңгізі. Демек, келешекті кез келген қызмет түрін бөлімшеге келмей, үйінде отырып алуға болады. Сақтандыру қызметінде осы тізімге қосқымыз келеді. Банк секторы финтек жобаларды еңгізу бойынша түрлі қызметті сынақтан үздіксіз өткізет. Мобилді қосымшалардың сан алуандығы көптеген банкты табысқа жетелет. Себебі қолданушылар саны күрт өсет, әрі бәсекеге қабілет дедеді. Технологияның дамығаны соншалық бизнес саласында да оның егілігін пайдалану қарастырылып жатыр. Ең бастысы кәсібін ашып, іспастаған орта кәсібейлерінің көбі озық технологияға көшуге асығар емес. Елуден астам тексеру орғандары бар, контролік мазорды дейміз. Солар 300-ге жуық тексеру жылына жасайтын. Өткен жылғы көрсеткер 81 мүн, 85 мүн. Сонда қарап отсаңыздар, екіден үші қысқартылды тексеруді. Яғни тексерудің қазіргі қысымы, қасықпелер деген қысқар, бұл да біздің елімізде жүріп атқан, елі бастың тапсырмасын жасалы ұқтың үкіметпен бірге жүріп атқан жұмыстың арқасында жетіп отырмыз. Ең бастысы тек қана бұның санын қысқартқа жоқ біз, ең сапасында автоматтық түрде тексеруге көшу, яғни адамдарының арласуы, шенелік Алдағы уақытта кәсіпкелерге қызмет көрсету және қолда орталықтарының жұмыстеу форматы тұтастай өзгерет. Ұлтық кәсіпкелер палатасы өкіметке ұсыныс жасады. Цифрландыру аясында бірінші сәуірге дейін онлайн байланысқа өтуген басындық берілет. Ал келер жылдан бастап қызметтің жартысы толықтай онлайн жүйеде көрсетілет. Бұдан өзге цифрландыру Қазақстандық банктерде ақша көп, бірақ мол қаражатпен банк технологиясы ең озық тәжірбеге сүйіне бермейді. Әтседе онлайн төлемдердің көбегені қуантады. Деме қаржылық ұйымдар жұмысын жетілдіруге ден қойып жатыр деген сөз. Соңғы уақытта консервативті моделден біртінде бас тартып, цифрлық жүйеге көше бастады. Экономикаға тиімдісі осы. Тек қана қолыңызда бірінші мұқты смартфон болу көрек. Екіншіден сол банкының бағдарламасын пайдалана алатын мүмкіндіңіз болу көрек. Үшінші интернет болу көрек. Төрт жы бар көп қалыларда мысалға үш жы бар, үш жы мен жұмысты өте қиында ол. Жалпы цифрлық технология әлемнің кезгелеу нүктесінде қол жетімді. Бұл технологияның көмегімен Париж немесе Лондонды отырып, банк қызметін қолдануға болады. Мұндай қызметті мамандар емес, цифрлы банк атқарады. 2018 жылы жақан бойынша қаржы секторында цифрлы қаржы институттарын құру басты назарда болмақ. Сарапшылардың пікірінше Қазақстан цифрландыруға бет бұру үшін қолданыстағы заңға өзгерістер еңгізіп, кейбер шабылға тойтарыс беретін орталықтар ашу тейсі.